So actually, as you all can see, that today we are going to have a small discussion regarding this basics of positional astronomy and uh, uh, the different type of the astronomical coordinate systems in brief. So basically, I was being informed by the organizers that the talk will be attended by the school going students from the secondary as well as the senior secondary level. So I have tried to make it as less technical as possible so that the uh, concept of the entire scheme of things it reaches straight away to the heart of the people who basically shall be joining us today. So what basically first of all I just would like to say is the meaning of this positional astronomy. So astronomy it comes from the Greek word which we can say it as the study of stars. So astronomy is the study of stars and when we add the word positional to it, it becomes the study of the position of the stars basically. So today what we shall be discussing about is the grammar of how to find out how to decipher the sky that we see when we move out on a particular date at a particular time in a particular month. So when we do all these sort of things, we require some sort of a system to designate the positions, to designate all the uh, references that we specify at a particular point of time. So for that, for that regard, I just would like to say that there is a device that comes to our uh, you can say safety is the coordinate systems. Those from the field of mathematics, the students, because they, I suppose, may be very well aware of the coordinate systems. Aap sabhi log nirdeshank pranali, jisko hum log Hindi mein kehte hain. To isi tarikhe se, jaise Cartesian coordinate systems hote hain, polar coordinate systems, spherical coordinate systems. To usi tarikhe se, jab astronomy ki bhasha ki baat aati hai, when we talk about the language of astronomy. So on the same pattern, there are astronomical coordinate systems as well. So hopefully uh, you are going to enjoy. So this was a brief introduction, which I just wanted to give. And we shall be discussing very basic. We are not going into so much technical details. Uh, it, this talk is a popular level talk to ignite the inside the minds of the students, their interest over this particular topic. So now here it comes. Before we dive deep into any sort of uh, these aspects of astronomy, how do we understand the language? मेरे आपसे एक ही सवाल है कि आप किसी भी भाषा पर कमांड कैसे लेते हैं? आपको जब कोई भाषा बोलनी होती है, तो मुख्यतः आपको दो चीजें चाहिए होती हैं कि एक आपको शब्दकोश चाहिए होता है. You need to know the vocabulary, and secondly, you need to understand the grammar, ताकि आप uses कर पाएं so that you can go for the uses. So similarly. For the positional astronomy, before going into the concepts of the positional astronomy, let's make a dive into the world of grammar as well as the vocabulary. पहले हम लोग जो है इस positional astronomy के शब्दकोश से थोड़ा निकलते हैं और उस शब्दकोश से चलते हुए हम लोग जो हैं गोता लगाते हैं positional astronomy के concepts में. Or in fact, this all the vocabulary which I have tried to include here, which you can see written in both the languages, multi uh, bilingual languages, they basically are an independent concept in them. So slowly, slowly, we shall be taking them one after the other. And this is the course that I shall be explaining to you today. The celestial sphere is there, our uh, concept of horizon, shikhar zenith, azimuth, altitude, meridian, madhyan, vritt, hour angle is there, latitude, longitude, equinox. So there are different concepts that we ought to understand because when we go deep, these terms they keep on appearing. So we should be very much and very well aware of how to proceed further. So this is the first pick that I just wanted to bring into your kind notice. आप घर के बाहर जाइए, अपनी छत पर जाइए, अपनी गार्डन में खड़े होइए. Now look up, look around you. What do you see? If you see towards the right portion. Towards the right side of the sky, so this is our Mother Earth in the center, and this is how that we perceive the sky moving. In fact, sky moving is an vague term, but this is how that we see the stars moving. आप आसमान की तरफ निहारते रहिए एक टक 
और निहारते निहारते आप देखेंगे कि एक सितारा कुछ कहीं पर है सात बजे शाम को आठ बजे उसकी पोजीशन कहीं और होगी नौ बजे उसकी पोजीशन कहीं और होगी और शायद ग्यारह बारह बजे के बाद वो आपको दिखा ही ना दे जिसको हम लोग कहते हैं कि वो अस्त हो गया सो दिस इज़ द बेसिक व्यू दैट वी फाइंड एंड एक्चुअली दिस इज़ नॉट द व्यू टू बी प्रिसाइस मोर वी सी वी आर एबल टू सी ओनली हाफ ऑफ द व्यू अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऊपर एक कटोरा दिखाई देगा यू आर एबल टू सी अ हेमिसफेरिकल बोल एंड सॉरी एंड इन दैट हेमिसफेरिकल बॉल आपको क्या दिखाई देगा कि एक जगह ऐसी है जहां पर आपका आसमान जो कि कटोरा नुमा है वो धरती से कट करता है धरती से टकराता है और उसके बियॉन्ड उसके नीचे जो है वो आपको नहीं दिखाई देता तो वट वी बेसिकली हैव डन हियर इज आई हैव जस्ट ट्राई टू इंट्रोड्यूस टू यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेस्टियल स्फियर सो हाउ डू वी बेसिकली यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द सेलेस्टियल स्फियर इज बेसिकली वॉट यू डू इज यू एक्सटेंड योर अर्थ टू द इन्फिनिटी दैट इज यू एक्सटेंड योर अर्थ टू द ऑब्जर्व हेवेंस आप जो है धरती को धरती के पैमाने को आप बढ़ाते चले जाइए बढ़ाते चले जाइए बढ़ाते चले जाइए और जहाँ तक आपको नजर आ रहा है तो आप यहीं पर देखिए कि आपने इस पृथ्वी को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया तो इन दिस एक्स्ट्रा पोलेशन दैट वी गेट वी गेट टू गेट ए सर्किल और ए स्फियर टू बी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन देन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट वी ऑब्जर्व वी गिव इट द नेम एज सेलेस्टियल स्फियर जिसको हम लोग आकाश मंडल या खगोलीय गोले के नाम से भी जानते हैं नो देर इज समथिंग पेक्यूलियर विद दिस आकाश मंडल और द सेलेस्टियल स्फियर द वर्ल्ड दैट वी सी इज अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड but our eyes perceive it in two dimensions okay so two dimensions in the sense you just uh, remember the your books that we saw early in our science class 5th or class 6 we saw a photograph of a solar system there is sun followed by mercury followed by venus earth mars jupiter saturn uranus neptune of course pluto now no more a planet and the other sorts of stars beyond and all those things but if you look up at the sky are you able to see the distances for example in the month of december there was a very famous event that happened that was the great conjunction of jupiter and saturn going by the scale of the distances that they are present with relative to sun what we see is jupiter is nearer to us and saturn is farther away millions and millions of kilometers away in comparison to the jupiter but when we observe on the sky on the dome of the sky are we able to find out or we are we able to gauge not find out gauge the difference the relative distance between in terms of the distances between any two different bodies the answer is a flat no what we perceive is ki there is a sphere and over that sphere all these points all these celestial objects they are studied as a point in fact as pointed objects Jupiter is also on the same plane Saturn is also on the same plane Orion which is millions of billions of light years away thousands of light years away that is also on the same plane uh, Aries Aquarius different stars Vega Aldebaran all those objects though they are millions and millions and billions of light kilometers away from each other but what we perceive is they are giving us an impression as if they are hanging in the sky on a same plane वो एक ही प्लेन पे या एक ही सरफेस पे वो ऐसा लग रहा है कि वो हैंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये ब्यूटी है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर द डिस्टेंसेज आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बट व्हाट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज अभी मैंने जुपिटर और सैटर्न के कंजंक्शन की बात करी सो वाट वी वर मेजरिंग देर वॉज अ वेरी फेमस सामंत चंद्रशेखर चैलेंज दैट हैपेंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन डायरेक्टर डेली प्लेनेटेरियम डॉक्टर एन रत्नाश्री हु सैडली इज नो मोर एज वी स्पीक सो इन दैट वी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस स्टाफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स जुपिटर एंड सैटन एज दे वर कमिंग नियर एंड गोइंग फार एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल सो ओवर दिस रोटेटिंग स्फियर ऑल्सो यू कैन सी even if we are not able to perceive the relative distances between the different objects in terms of absolute measurement 
but still what we do is we can tend to see an apparently uh, an uh, angular separation over this sphere on which they seem to be hanging so one star by the side of the other star or one star behind the other star they all seem to be hanging on the celestial sphere with our earth in the center and we call this as akash mandal and to the students what we tend to get to see is 88 different type of figures they have been figured out by the astronomers since antiquity and they are known as constellations aap bahar jaye to aapko alag alag tarike se kuch line aapko teedi meedi line dikh rahi hongi isme har line ke sath apna ek jo hai ek kahani judi hui hai to hamare astronomers ne anadikal se inki study karke 88 figures jo hai wo nikale hain aur jinko jo hai hum log constellations ke naam se ye jo tara samuh hai unke naam se jante hain jo left wala hamara hai this is the left picture that is a more you can say uh, scientific interpretation in terms of how we analyze the things that are rotating in front of us jo left wali picture hai baaye haath ki jo picture hai wo kafi scientific interpretation hai aur isme aap kuch markings bhi dekh rahe hain to in cheezon ki jo hai hum log badalte hue samay ke sath aage badhte presentation pe hum log kafi gehen charcha karenge so this is how that we really perceive the sky तो ये एक प्रेजेंटेशन ये एक एनिमेशन था जो मुझको मिला और मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ इस प्रेजेंटेशन को शेयर करूँ कि जब आप बाहर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आसमान जो है वो आप परसीव करते हैं ये जो फ्लैट एरिया बीच का आपको दिख रहा है यहीं तक का आपको दिखाई देता है इसके नीचे का आपको एरिया नहीं दिखाई देता और इस फ्लैट पोर्शन को ही हम लोग क्षितिज या हॉराइजन कहते हैं वी बेसिकली कॉल दिस क्षितिज और हॉराइजन नाव coming to the this was the basic insight which i just wanted to build in front of you as a matter of interest now coming slowly and subtly to this point of interaction that we really wanted today it basically is the coordinate systems now we have already seen just like this ye yahan par kuch sitare dikh rahe hain we are we are able this is a bright star in the center this star is there this star is there that star is there but how do we locate them हम उनको पहचान कैसे करते हैं तो जब उनकी पहचान की बात होती है देन वी लोकेट देम विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस देर इज सम स्टार्टिंग पॉइंट ईच फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड देन देर आर ए फ्यू सेट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी टेन टू डिफाइन देम सो देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी हैव स्पेसिफाइड सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्डिनेट सिस्टम्स अ फ्यू आर ग्लोबल अ फ्यू आर लोकल and uh, then there are uh, coordinate systems that are based on the tilt of axis of the earth and all those things so there are different types of coordinate systems out of them today we shall be basically discussing two very popular and later on if um, the organizers give me a time somewhere later on then we can go on to the other solar uh, other coordinate systems as well but before going to it now let's understand that this motion which i have shown you basically what type of motions that we have to perceive to understand all these things in cheezon ko samajhne ke liye kuch humko basically jankari aani chahiye ki hamari dharti jo hai kis kis tarike ke nazare jo hai wo hum sabhi logon ke samne pesh karti hai now for example aap uthiye subah to aapko suryodaya hota dikhta you see sun rising sun rises in the east or in the eastern direction or around the east east ke aas pass aata hai फिर ऊपर जाता है आपके सर के ऊपर से होता हुआ देन इट सेट्स इन द वेस्ट पॉपुलर मोशन तो आप एक मोशन चलते हुए देखते हैं आप देखते हैं कि आज कुछ सितारे आसमान में हैं फिर उसका मोशन जैसे मैंने शुरू में किया था कि आप रात में नौ बजे देखें तो उसका कुछ जगह और होगी दस बजे देखें तो कुछ और होगी ग्यारह बारह बजे उसकी पोजिशन कुछ और होगी तो डेली तो वाट वी टेन टू ऑब्जर्व इज दिस इज अ डेली मोशन आप चंद्रमा को देखिए आप रोज जो है एक दिन के अंदर ही आप चंद्रमा को जो है उदय होते देखते हैं आप उसका अस्त होते देखते हैं इट राइजेज एंड सेट्स तो आप जो है सप्तषि सबसे अच्छा मूवमेंट आपको सप्तषि का नजर आएगा सप्तषि कॉन्स्टलेशन सप्तषि एस्टेरिज्म इट टेंड्स टू रिवॉल्व अराउंड दी पोल स्टार हमारा ध्रुव तारा उसके चारों तरफ घूमता नजर आता है तो ये एक रोजाना का मोशन हमको नजर आता है अभी इसकी चर्चा करेंगे उसके अलावा एक सालाना मोशन भी हमको नजर आता है सालाना मोशन जो है व्हाट हैपेंस इज कि पृथ्वी जो है जब सूर्य का चक्कर काटती है अच्छा रोजाना का जो मोशन है वो ये है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूम रही है अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस तो ये उसकी वजह से है 
और जो सालाना वाला मोशन हमको जो दिखाई देता है दैट इज वेन दिस एंटायर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन और पृथ्वी जो है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो वाट वी टेंड टू गेट इज वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स इन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द ईयर फॉर एग्जाम्पल अभी जब विंटर था तो आपको विंटर हेक्सागन नज़र आया होगा जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं अभी समर ट्रायंगल, स्प्रिंग ट्रायंगल है जैसे जैसे सीजन आगे प्रोसीड करता है बदलते वक्त के साथ में विद द चेंजिंग टाइम्स वी टेंड टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स इट मींस जब मोशन हो ही रहा है पृथ्वी आसमान में चल रही है अच्छा बैकग्राउंड अगर जैसे मान लीजिए पृथ्वी एक ही जगह पर गोल गोल घूमे तो बैकग्राउंड हमेशा एक सा रहना चाहिए बैकग्राउंड शुड नॉट चेंज नो द बैकग्राउंड इज चेंजिंग देर इज ए पैराडाइम शिफ्ट in the relative presence of the stars that we observe in the different portions or different parts of the sky so it means there is something else going on to ye jo hai that is due to the virtue of revolution of the earth around the sun then apart from that ek aur bhi zabardast tarike ka motion jo hai wo hum log observe karte hain that is 26000 years 26000 saal mein matlab aap samajh lijiye ki kai hazar peedhiyan jo hain ek aadmi ki nikal jati hain thousands of generations have to come to observe this type of motion What happens is आपने अगर कभी लट्टू को घूमते हुए देखा होगा तो the axis of the earth also precises. That is, it changes its direction. That is, the orientation of the rotational axis of the earth is also changing. And by virtue of it, what happens is uh, the pole star also keeps on changing. And that's a cycle of 26,000 years to be roughly. And if you want to know the exact, it is 25,772 years. That is known as precision or ayan chalan or paranchan gati. so these are the three motions and on the based on these three motions we define our calendars we define our dates jaise tithi jo calendars hai hamara jo samvatsar hai jo anya cheeze hai to wo samay kal ganna the measurement of time wo in basic motions pe hai aisa nahi ki keval yahi teen motion hai uske ilawa aur bhi kai sare hai prithvi jo hai kareeb 8 tarike ke motion jo hai wo aapko observe agar aap jo hai uski gehrai mein jaye if you go deep you shall see that earth basically gives eight different types of motions because for example sun is orbiting around the very center and then earth is orbiting around it so earth is also orbiting around the very center then secondly sun is revolving around uh, our uh, that is the milky ways सेंटर मिल्की वे के चारों तरफ घूम रहा है तो पृथ्वी भी उसके साथ साथ घूम रही है तो एक वो मोशन ऐड हो गया फिर एब्सोल्यूट मोशन ऑफ द मिल्की वे है मिल्की वे भी चल रही है तो उसके वर्च्यू से जो है पृथ्वी भी चल रही है तो इस तरीके से अगर आप मोशंस देन देर इज न्यूट्रेशन तो इस तरीके से कई सारे मोशंस जो है वो हमारे पृथ्वी करती है लेकिन बेसिकली जो हमारे मतलब के हैं वो डेली और ईयरली है और कुछ हद तक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड का जो हमारा प्रशिक्षण है दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू अस now coming to this first important concept and this basically is for the students who are uh, joining us so what happens is earth rotates around the sun in 24 hours and what happens is earth rotates from west to east wo hamare prithvi jo hai वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है हमारे प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली है तो जो हमारे बड़े स्तर के जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बोरियत महसूस मत करिएगा क्योंकि मुझको प्राइमरी ये भी बताया था कि कुछ प्राइमरी स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज है कि कुछ प्राइमरी स्तर के स्टूडेंट्स भी जुड़े तो मुझको उनके हिसाब से भी उनमें एक जागरूकता जगानी है सो द अर्थ वाट हैपन्स इज इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो आप के सामने जो सितारे या तारे या सूरज जो हैं वो उसके उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे ईस्ट टू वेस्ट अब हाउ डू यू अंडरस्टैंड तो इमेजिन यू आर सिटिंग ऑन ए ट्रेन आप एक ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं और ट्रेन इज मूविंग ऑन ए प्लेट इट क्रॉसेस अ स्टेशन रन थ्रू एक सीधी निकल जाती है बिना रुके तो आप जब ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे तो आप अपने आप को तो चलता देखेंगे नहीं सो डियर स्टूडेंट्स वॉट यू फील इज कि ऐसा लगेगा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ आदमी चल रहा है आप अपनी जगह बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा हुआ आदमी वो चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है आप जिधर की तरफ आपकी ट्रेन जा रही है वास्तविकता में उसके उल्टा चल रहा है सो द सेम इज द केस हेयर कि अगर आपको सितारे या सूरज या चंद्रमा आपको वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता दिख रहा है तो वास्तविकता में वाट इज हैिंग इज यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आप जो हो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गति कर रहे हो तभी आसमान जो है वो आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है दैट इज द परसेप्शन दैट वी जनरेट नाउ हाउ मच टाइम दैट वी दैट अर्थ इट टेक्स टू गो राउंड इट इज 23 थ्री आवर फिफ्टी सिक्स मिनट एंड ऑल दो सेकेंड्स बट रफली स्पीकिंग इट्स 24 फोर आवर्स नाउ वेन वी कंसिडर ऑल दीज थिंग्स इन ट्वेंटी फोर आवर्स एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट 
then 24 hours it tends to get a circle of 360 degrees so in 1 hour divided by 24 and you get 15 degrees per hour so ek ghante mein hamari prithvi jo hai wo 15 degree ka rotation karti hai and how much time will it take to rotate 1 degree so the time that it will take to rotate 1 degree will be 4 minutes so yahi se prithvi jo hai 1 degree ka 4 minute mein rotation karti hai but what we will observe we will observe ki hum to apni jagah ruke hue hain lekin aasman ghum raha hai aur wo bhi ulte direction mein so the original or popular saying what instead of original fact what we say is sky moves 4 degrees in uh, sorry 1 degree in 4 minutes 4 minute ke samay mein lagbhag jo hai 1 degree ka motion hamara sky karta hai so this is an important concept aur ye jitna bhi kuch ho raha hai that is by the virtue of the rotation of earth on its own axis so yahi maine jo aapke samne kaha usi ko main reiterate kar raha hu ki if what happens is play objects they tend to rise and then they tend to set yahan se jo hai objects rise kar rahe hain idhar motion kar rahe hain idhar set kar rahe hain aur uske apparently jo hai star jo hamara jo aasman ka motion hai wo ulti disha mein aayega aur ye aap jo hai as an observer yahan pe khade ho kar ke dekh rahe hain ki agar prithvi ka rotation is taraf hai to aasman jo hai wo aapko is taraf se chalta hua nazar aayega so this basically is a concept now this is another motion that we basically are talking about तो पृथ्वी जो है मैंने अभी कहा कि समय आने पे बदलते हुए समय के साथ जो है पृथ्वी क्या करती है पृथ्वी जो है वो आपको अलग अलग समय पे आप अलग अलग सितारों को बैकड्रॉप में ऑब्जर्व करते हैं यू टेन टू ऑब्जर्व डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द स्काई इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि आप जो हैं एक अंदाज़ा आपने ये लगा लिया कि केवल और केवल जो है रोटेशन का मोशन ना हो करके कुछ और भी हो रहा है क्योंकि बैकग्राउंड हमारा बदल रहा है और जब बैकग्राउंड बदल रहा है तो ये फिर उसकी जब स्टडी हुई तो ये ईयरली मोशन के तौर पे निकल करके सामने आया व्हेन द साइंटिस्ट दे ऑब्जर्व व्हाट दे वॉट वॉज अर्थ इज़ रिवॉल्विंग यानी अर्थ जो है वो परिभ्रमण कर रही है अराउंड द सन एंड इट टेक्स थ्री डेज तो अब मैं इसका भी अगर आप मैथमेटिक्स पे जाएं अभी आप सीजन्स को मत देखिए कुछ इस तरीके से पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई 23 थ्री एंड हाफ डिग्री एक्सिस पर झुकी हुई अपना रेवोल्यूशन uh, कर रही है अराउंड द सन एंड व्हाट बेसिकली हैपेंस इज से इट टेक्स 365 डेज टू रोटेट 360 डिग्रीज सो रफली स्पीकिंग वाट हैपेंस इज अर्थ सॉरी रिवॉल्व 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 थ्री डेज टू रिवॉल्व अराउंड थ्री डिग्रीज अराउंड द सन so roughly speaking earth i am taking it as a rough measure now again convert in terms of angle so roughly 1 degree movement of the sky is shown per day matlab ye hai ki ausat mein aapka sky jo hai aapki earth jo hai aapke sky ki cheezon ki position mein jo permanent change hai wo aapko 1 degree ka dikhai dega to isiliye hum log jo hai agar uska ek interpretation hum log dekhte hain ki sun shifts eastwards 1 degree per day और ये जितना भी रोट रेवोल्यूशन जो है दैट इज़ इन दी काउंटर क्लॉक वाइज सेंस एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल आप जब नॉर्थ पोल से देखेंगे तो द द सेंस ऑफ रोटेशन अगेन इज काउंटर क्लॉक वाइज एंड द स्पीड आई थिंक आई सपोज समवेयर इज बिटवीन 66,000 माइल पर आर और सो सो कुछ इस ये एक हमारा रेवोल्यूशन का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम सभी के सामने आता है अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक चीज़ आपके सामने लिखी समर ऑटम विंटर स्प्रिंग ये कुछ सीजन्स जो है वो हमने आपके सामने जिक्र किया तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट जो है एक मिसकनसेप्शन जो है वो आप सभी के सामने मैं बता देना चाहता हूँ कि सीजन्स के बारे में जब चर्चा होती है तो आदमी अक्सर ये समझता है कि जो पृथ्वी का ऑर्बिट है दी ऑर्बिट ऑफ दी अर्थ बेसिकली इट कॉजेज द सन द सीज़न कि मतलब कि वो एलिप्टिकल है एपिलियन होता है और पेरीहिलियन होता है और उसकी वजह से जब पृथ्वी जो है व्हेन इट इज़ नियर टू द सन देन इट इज़ समर व्हेन अर्थ इज नियर फार अवे फ्रॉम द सन देन इट्स विंटर लेकिन ऐसा नहीं होता अगर आप इस स्लाइड uh, को देखें तो व्हाट एपेंस इज एट द एपिलियन पॉइंट विच इज़ द फार्दर फारदेस्ट पॉइंट तो पृथ्वी जो है दैट इज़ नाइन्टी मिलियन फाइव फाइव माइल्स अवे और अगर जब पेरीहिलियर होता है जब क्लोजेस्ट अप्रोच होती है तो 91 मिलियन फोर हंड्रेड थाउजेंड माइल्स अवे फ्रॉम द सन तो इतना ज़्यादा जो है एपिलियन और पेरीहिलियन के बीच में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है 
अच्छा और एक चीज़ और आपने ऑब्जर्व करी कि जो स्टैटिस्टिक्स विच आई हैव शोन इन फ्रंट ऑफ यू दिस एपिलियन पॉइंट इज समवेयर अराउंड फिफ्थ ऑफ जुलाई यानी पृथ्वी की जो दूरी है सूरत से वो सबसे ज़्यादा दूर होती जुलाई में और पृथ्वी जो है वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है जनवरी में इट इज़ नियरेस्ट टू द सन इन द मंथ ऑफ जनवरी तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपका जो मान्यता है कि जब दूर है तो ठंड है पास है तो समर है तो अकॉर्डिंगली इट शुड बी विंटर इन द मंथ ऑफ फिफ्थ ऑफ जुलाई एंड इट शुड बी समर इन द मंथ ऑफ जनवरी बट वाट हैपन्स इज ऑपोजिट इफ यू सी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हेमिसफियर इक्वेटर जो हमारा विश्वत रेखा है उसके ऊपर वाट हैपन्स इज वाट वी टेंड टू सी इज वी टेंड टू सी समर्स इन द जुलाई रीजन एंड बिलो द इक्वेटर दैट इज इन द सदर्न हेमिसफियर इट्स विंटर एंड वेन इन दैन इन द नियर द मंथ ऑफ जनवरी और सो दिसंबर जनवरी इट्स विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिसफियर एंड इट्स समर इन द सदर्न हेमिसफियर सो वाट बेसिकली इज द रीजन आप ये देखिए कि यहाँ पर आप ये देखिए कि एक जो है पृथ्वी जो चक्कर काट रही है ये टेढ़ी है इट इज़ टिल्टेड ओवर इट्स एक्सेस इसको मैं और अच्छे से आपके सामने जो है इन एनिमेशंस के साथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ तो आप सबसे पहले ऊपर वाला एनिमेशन देखिए दिस इज़ ए वेरी स्लो एनिमेशन एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इस तरीके से अपने टिल्ट पे तो एक चीज़ आपके नज़र में आया होगा वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ द टिल्ट टिल्ट का जो डायरेक्शन है वो नहीं चेंज हो रहा है आप बस ये देखिए कि कभी कभी द अपर मोस्ट लेट्स से इट इज़ द नॉर्थ पोल एंड द बिलो पोर्शन इज द साउथ पोल ऊपर वाला नॉर्थ पोल है नीचे वाला साउथ पोल है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वाट हैपन्स इज एट दिस मोमेंट वेन दिस पोर्शन कम्स एट दिस मोमेंट दिस इज द पोर्शन नाउ यू सी दिस पिक्चर एंड द थर्ड पिक्चर दिस इज द पॉइंट वेन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पोल इज फेसिंग द सन एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द पोल इज अवे फ्रॉम द सन सो दिस इज द विंटर्स हियर दिस इज एन इक्विनॉक्स टाइम ऑलमोस्ट एन इक्विनॉक्स दैट इज द पिक्चर नंबर वन देन कम्स This is the portion where the southern part, that is picture number फोर also in the below, where the southern part is facing the sun and northern part is away. तो यहाँ पर नीचे जो है southern hemisphere में summer है फिर winter है This again is the equinox time जो कि हम लोग picture number टू नीचे की picture number टू में देखते हैं तो basically what happens is the tilted tilt, the tilt of the axis of the earth it causes the seasons throughout the year for the different parts of the Uh, earth what they tend to do is they receive the sun's direct rays so when the north pole is tilted towards the sun it is the summer in the northern hemisphere as you can see over here and when the south pole is tilted towards the sun it is the winter in the northern hemisphere or vice versa that is the summer in the southern hemisphere so from now on don't believe the fact that and don't under, don't take it literally like this ki jab hum suraj se dur hai to thand hai jab suraj ke paas ho to garmi hai nahi actually jab hum log suraj ke paas hote hain tab yahan thand hoti hai northern hemisphere mein so this is a very paradoxical nature but i hope that this tilt of the earth's axis has explained to you all now this is another thing which i just wanted to bring to your kind notice a third type of emotion which basically i was sorry sorry which basically i just was pointing out to you that how basically is happening so if you can see there are uh, this type of a top uh, see the middle figure this is a top type of emotion so this is known as ayan chalan or paranchan gati or precision of the equinoxes so basically precision speaking in terms of science or general science इट इज़ दिस चेंज इन दी ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेटिंग एक्सेस ऑफ ए बॉडी देखिए पृथ्वी का एक्सेस जो है वो अभी जो है अगर आप एक साल के उसमें देखें डायरेक्शन में तो वो सूरज की तरफ उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा लेकिन 26,000 साल में एक उसका एक अपनी साइकिल है इन दैट साइकिल ऑफ 25,772 फाइव व्हाट सेवन हंड्रेड इज इट चेंजेस इट प्रसिस ऑल अराउंड तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन एस्ट्रोनॉमी दिस प्रसिशन बेसिकली इट रिफर्स टू दिस सेवरल स्लो चेंजेस इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज रोटेशन और दी ऑर्बिटल पैरामीटर्स सो व्हाट हैपेंस इज ए वेरी वेरी मच डीप इंटरप्रेशन ऑफ दिस स्टडी चेंज इट बेसिकली इज गिवन बाय द चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड दिस इज द प्रसिशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस एंड वाट इज द इमीजिएट फॉल आउट द इमीजिएट फॉल आउट ऑफ दिस इज चेंजिंग नॉर्थ पोल अच्छा नॉर्थ पोल चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साउथ पोल भी चेंज होगा आप जैसे लेफ्ट वाला देखिए तो व्हाट इज द पॉइंटर स्टार द पॉइंटर स्टार टू अस राइट नाउ इज द पोलैरिस और द पोल स्टार लेकिन 
बदलते समय के साथ में पोल स्टार जो है वो हमारा भी चेंज होगा करीब आप 3000 हजार ईसा पूर्व अराउंड 3000 थाउजेंड बी सी थ्यूबन बाजार पोल स्टार एंड राइट नाउ इट्स पोलैरिस सो अराउंड 14000 थाउजेंड ए डी जो हमारा अभिजीत नक्षत्र है जो अभिजीत तारा है वो हमारा पोल स्टार होगा तो उसके हिसाब से भी एक परिवर्तन होगा तो आज जो आसमान की स्थिति है अगर हमको इसी स्थिति में वापस आना है तो आज की तारीख से आप पच्चीस हजार सात सौ बहत्तर वर्ष ट्वेंटी एक्जैक्टली वेयर इट वॉज सो बेसिकली नाउ यू एक्वेरी कैन ड्रॉप इन टू योर माइंड हाउ मच इज द एक्सटेंट ऑफ दिस मोशन दैट वी कैन फील नाउ वॉट हैपन्स इज एवरी ईयर इट द रेट ऑफ दिस प्रसिशन इज समेर अराउंड फिफ्टी पॉइंट थ्री आर्क सेकेंड्स ए वेरी वेरी स्मॉल दैट इज फिफ्टी थ्री पॉइंट सेकेंड्स ऑफ आर्क पर ईयर सो इन ऑर्डर टू नोटिस अ चेंज ऑफ वेन डिग्री यू हैव टू बी देयर अलाइव फॉर एटलीस्ट सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स ईयर्स इकहत्तर दशमलव छः वर्षों के इकहत्तर दशमलव छः वर्षों के बाद आपको जो है वन डिग्री का शिफ्ट जो है वो मेजर आएगा नजर आएगा कि इतना ज्यादा जो है शिफ्ट हो चुका है तो अकॉर्डिंगली दिस इज वन ऑफ द मोशन ऑफ प्रसिशन एंड यस दिस हैज बीन ऑब्जर्व सिंस लॉन्ग और इस पर हम लोग फिर से कभी गहन चर्चा कर सकते हैं ये केवल इंटरेस्ट दिखाने के लिए है इसके अलावा एक और तरीके का मोशन है बदलते हुए वक्त के साथ में हर सितारे की अपनी गति भी है तो ये एक एनिमेशन जो है वो मैंने आपके सामने रखा कि सप्तऋषि जो कि हम लोगों का सामने इस समय पॉइंटर स्टार जो कि इस समय के पोलैरिस की तरफ पॉइंट आउट करता है तो उसकी अपना भी जो है एक डायरेक्शन है हर सितारा जो है वो एक अपना प्रॉपर मोशन कर रहा है तो वी कैन डिस्कस मैं केवल जो है आपके सामने ये केवल एक कॉन्सेप्ट करना चाहता हूँ कि सप्तऋषि जैसा हमको आज दिख रहा है हमेशा से वो वैसा नहीं था आप नीचे टाइमलाइन में देख सकते हैं कि बदलते समय के साथ सप्तऋषि जो है किस हिसाब से अपना रंग रूप बदल रहा है क्योंकि जो सितारे हैं वो किस तरीके से मोशन कर रहे हैं तो ये एक प्रॉपर मोशन है द कॉन्स्टलेशन मतलब कि आज जो कॉन्स्टलेशन हैं इनका जो स्वरूप है वो आने वाले समय में वैसा नहीं रहेगा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने प्रजापति कॉन्स्टलेशन के बारे में सुना है इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट द प्रजापति कॉन्स्टलेशन इन द इंडियन मैथोलॉजी एंड यू हैव रेड अबाउट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द स्टार्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तब के प्रजापति में जब उसका मेंशन था आज से 3000 वर्ष के पूर्व और आज का प्रजापति कॉन्स्टलेशन है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज देख सकते हैं स्पेशली विद रेफरेंस टू रोहिणी तारा और अन्य उनके बीच में तो बदलता हुआ स्वरूप जो है सितारों का आपको आएगा ये कुछ स्लाइड्स जो है मैं इनको मिस कर रहा हूँ ताकि मैं आप सभी के सामने आज के कॉन्सेप्ट की तरफ वापस आ सकूँ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेन वी स्टडी जियोग्राफी बच्चे जब जोग्राफी की किताब पढ़ते हैं देन वाट दे लर्न इज दे लर्न द पैरल्स ऑफ लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आप अक्षांश और रेखांश के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी हैं गहन चिंतन करते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हैव यू आस्ड एवर योर टीचर कि आपने जो है ये जीरो डिग्री लेटिट्यूड हमारा इक्वेटर है देन अगर ये सर्किल ही है इफ़ दे सिंपली आर यू कंसिडर द राइट मोस्ट फिगर विच आई एम शोइंग यू आप सीधे राइट right वाले फिगर की तरफ बात करें तो ये देखिए कि एक आप जब जोग्राफी की किताब आप उठाते हैं तो आप देखिए कि एक इक्वेटर होता है इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक सर्किल आते हैं ऊपर और 90 डिग्री तक सर्किल आते हैं नीचे इसी तरीके से एक प्राइम मेरिडियन नाम की चीज़ होती है विच पासिस टू द ग्रीन विच सभी किताबों में लिखा रहता है और फिर उसके भी आप ईस्ट में जाएँ और वेस्ट में जाएँ इट डिवाइड्स द सो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू हेमिसफियर्स नॉर्दर्न एंड सदर्न एंड प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अगेन इन टू टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज द ईस्टर्न हेमिसफियर एंड सेकेंड वन इज द वेस्टर्न हेमिसफियर लेकिन क्या कभी आपने अपने टीचर से पूछा हैव यू एवर हाज योर टीचर डियर स्टूडेंट्स स्पेशली द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स वाट इज द इंटरप्रिटेशन बिहाइंड दिस डिग्रीज कि अगर ये सर्किल है अगर मान लीजिए मैंने एक सर्किल बनाया उसके ऊपर दूसरा सर्किल बना दिया थोड़ी दूर पे आफ्टर दैट आई टू के लिटिल बिट ऑफ मोर स्पेस एंड एड ड्रू वन मोर सर्किल वन मोर सर्किल वन मोर सर्किल दैट्स दैट्स गुड इनफ for the sense of drawing but what is the logic behind writing this 15 degree 30 degree 90 degree and all those things because in the field of science nothing is without logic logic ke bina kuch nahi hota to iska kuch to meaning hoga so next time you should ask your teacher and before asking the teacher i just would like to uh, because now since we are in a virtual mode of education so i take it this an opportunity to explain this to you the reason behind the degrees that basically we find Now come to the leftmost portion. If you see, 
यू आर ए स्टूडेंट और ए साइंस कम्युनिकेटर और ए टीचर आपके पास असीमित पावर है यू हैव गॉड पावर्स इक्वेलेंट टू गॉड एक टीचर भगवान होता है एक साइंस कम्युनिकेटर कुछ भी कर सकता है एक स्टूडेंट की जिज्ञासा कहीं भी जा सकती है तो क्या किया लेट्स गो इन साइड दी अर्थ हम धरती के अंदर चले जाते हैं चलते हैं भाई धरती के अंदर गए एंड आफ्टर मूविंग वी फाइंड द सेंटर भाई स्टूडेंट हैं तो कुछ ना कुछ खुराफात करते ही है तो हमने पृथ्वी का सेंटर निकाला और पृथ्वी के सेंटर से वाट वी हैव डन इज हमने पृथ्वी के सेंटर से लेकर के पृथ्वी की सतह तक टेकिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ आपने एक कॉम्पस निकाला आपने एक बहुत बड़ा कॉम्पस बनाया एंड कीप वन टिप ऑफ योर कॉम्पस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड एंटिल यू फाइंड आउट द एंटिल यू रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट इज द रेडियस एंड यू ड्रॉ ए सर्किल सो ऑल सच सॉर्ट ऑफ सर्किल्स विच यू कैन ड्रॉ ऑन आर्बिटरी ऑन योर इमेजिनेशन और इंट्यूशन एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट टेक इन द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ दे आर नोन एज ग्रेट सर्किल्स सो आर्बिटरीली वट वी हैव डन इज वी हैव ड्रॉन वन ग्रेट सर्किल परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ अर्थ पृथ्वी का जो अक्ष अक्ष है धुरी है उसके परपेंडिकुलर हमने एक ग्रेट सर्किल बनाया और दैट ग्रेट सर्किल इज एज मैंशन यहाँ पर इन द मिडिल फिगर दैट इज द इक्वेटर नाउ वाट वी टेंड टू डू इज सपोज हमको ऊपर हमको जो है यहाँ पर हम बैठे हुए दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई द पोजिशन तो हमने क्या किया कि वी मूव अलॉन्ग साइड द इक्वेटर वी आर मूविंग अलॉन्ग साइड द इक्वेटर तो हमको कुछ चाहिए वी नीड सम रेफरेंसेस टू स्पेसिफाई द पोजिशन न हाउ डू वी फाइंड आउट द रेफरेंसेज देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वाट वी डू हियर इज अगेन वी हैव ड्रॉन वन ग्रेट सर्किल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू दिस पॉइंट एंड देन वाट वी डू इज वी फाइंड आउट द प्रोजेक्शन दैट इज हाउ मच इज द एंगल बिटवीन दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑन दैट ऑन दैट सर्किल दैट वी हैव सीन विद रेफरेंस टू द इक्वेटर दैट इज द डिग्रीज ऑफ लेटिट्यूड मतलब कि हम इक्वेटर से कितना ऊपर गए तो ये जो 30 डिग्री 45 डिग्री ये क्या है कि ये पृथ्वी के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करके हम जो रेडियस का जो लाइन बनाई उसका और पृथ्वी के सेंटर से जो इक्वेटर का जो रेडियस लाइन है उसके बीच का एंगल दैट इज द डिग्री ऑफ लेटिट्यूड कि हम लोग जो हैं किस जगह पर स्थित हैं लेकिन यहाँ से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि एक लेटिट्यूड पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल वी कैन मूव ऑल अलॉन्ग द इन्फाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सेम लेटिट्यूड सो वी नीड समथिंग एल्स नॉट ड्यू टू द शेयर पॉलिटिकल रीजंस क्योंकि जिस समय जो है ये मेजर बना उस समय ब्रिटिश राज में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था तो उसके चलते ग्रीनविच मेरेडियन टाइम में ये एक मैंने मुहावरा यूज़ किया है डोंट टेक इट डिटरली सो वाट एपेंस इज नियर लंदन लंदन के पास ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है यू कैन सी दिस इन द मिडिल फिगर ए प्राइम मेरिडियन लाइन तो उसको जो है एक प्राइम मेरिडियन मान लिया गया रेफरेंस ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन नो नथिंग नो जोग्राफिकल नथिंग रीजन उसका कोई लॉजिक नहीं है एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया गया एंड नाउ वाट वी टेंड टू डू इज यहाँ से हम लोगों ने फिर उसी स्टाइल में ग्रेट सर्किल्स बनाई ये अवर प्राइम मेरिडियन है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाओ सी द लेफ्ट फिगर हाउ मच इन टर्म्स ऑफ एंगल वी आर अवे फ्रॉम अवर प्राइम मेरिडियन दैट इज द लॉन्जिट्यूड so in that sense we specify the latitude and longitude and this is a small animation which is just to reiterate this point this is our earth rotating so we have found out the axis of the rotation of the earth perpendicular to the axis of rotation of the earth we have an equator that is the 0 degrees now what we tend to do is we find out a position of our interest this is the greenwich meridian line which is perpendicular to the equator that is from pole to pole north pole to south pole and then this is the place of interest how far we have gone to the equator along the equator to that place and how high or how up or how down we are with reference to this equator that is our longitude so i hope that this analogy of latitude and longitude has become clear to you now quickly moving because the time is running fast so i have got i suppose 15 minutes at my disposal so what i just would like to take you quickly to this two types of coordinate systems that we should really be aware of the first one is the horizon coordinate system now in terms of the horizon system of coordinates what basically it happens is ki aap maine fir se chaliye ghar ke bahar chalte hain ghar ke bahar jab hum log chalte hain to hum log kya karte hain ki humne dekha ki upar se humko ek hemispherical dome nazar aata hai ek ard kapal jisko hindi mein kaha jata hai nazar aaya now what you see is see the point that is topmost सी द पॉइंट दैट इज आपके बिल्कुल आप अपना सर उठाइए एंड द अपर मोस्ट पॉइंट यू सी दैट इज नोन एज जेनेथ और शिखर 
इसको हम लोग शिखर कहते हैं नाउ यू सी दैट पॉइंट वेयर ये आप किनारे इधर उधर देखिए जहाँ पे आपका अर्ध कपाल और दिस हेमिस्फेरिकल डोम इट कट्स द अर्थ जिसके नीचे आपको दिखाई नहीं देता एक ऐसा प्लेन यू विल फाइंड ए प्लेन वे वेयर द अर्थ मीट्स द स्काई देन यू ड्रॉ अ प्लेन ऑल अराउंड इट ऑल अराउंड इट एंड यू ब्रिंग इट टू यू दैट इज़ योर हॉराइजन वो आपका क्षितिज है तो एक जिनित होता है और एक क्षितिज होता है देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरीडियन और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मध्य मंडल इन हिंदी Now what happens is you see the pole star. अभी हम लोगों ने जो है पोल स्टार की बात करी बिकॉज द पोल स्टार इज एलोंग दी एक्सिस ऑफ अर्थ तो इसलिए जो है पोल स्टार हमको स्थायी दिखाई देता है एंड वाट वी हैव डन इज हम लोगों ने आर्बिटेरली क्या दिया है उसको नाम दिया नॉर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन उसको नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाता है तो वाट डू यू डू इज कि आप आसमान में देखें आसमान में कहीं ना कहीं आपको पोल स्टार दिख जाएगा देर आर टू पॉइंटर्स इन विच यू कैन आइडेंटिफाई द पोल स्टार द फर्स्ट वन इज द बिग डिपर और सप्तरिशि इन इंडिया एंड यू देर आर टू पॉइंटर स्टार्स यू लुक एट इट अरसा मेजर एंड देन यू विल फाइंड आउट द पोल स्टार इन द स्काई और वॉट यू डू इज इफ यू आर इफ द सप्तरिशि इज नॉट अवेलेबल इन यूर स्काई देर इज ए बिग डब्ल्यू डब्ल्यू अपोजिट टू द सप्तरिशि दैट इज कैसोपिया यू बाइसेक्ट द ऑप्टिवज एंगल उसका जो ऑप्टिवज एंगल उसको बाइसेक्ट करके उसके बाइसेक्टर को आप एक्सटेंड करते चले जाएँ यू विल फाइंड ए स्टार एक ऐसा सितारा मिलेगा जिसके आसपास ज़्यादा सितारे नहीं होंगे एक मध्यम चमकता हुआ सितारा दैट इज़ आर ध्रुव तारा और पोल स्टार नाउ यू विल फाइंड इट समवेयर अप इन द स्काई नाउ वाट यू डू इज आप वहाँ से फाइंड आउट आपका क्या कहते हैं हॉराइजन है दिस इज क्षितिज तो वाट यू डू इज आप उस पोल स्टार से उसका प्रोजेक्शन जो है क्षितिज पे लेके आइए यू ड्रॉ एन आर्बिटेरली आर्क इन योर माइंड आप अपने दिमाग में एक आर्क लेके आइए तो जिस पोर्शन पे वेयर दैट आर्क दैट पासिस फ्रॉम द पोल स्टार एंड इट कट्स योर हॉराइजन दैट इज योर नॉर्थ डायरेक्शन जोग्राफिकल नॉर्थ देन वाट हैपन्स ऑन द हॉराइजन नॉर्थ ऑन द हॉराइजन देन वाट यू डू इज अभी आप नीचे की तरफ आए थे अब आप ऊपर की तरफ जाइए तो आपका जो सबसे ऊँचा पॉइंट है दैट इज योर जेनित Now what you do is you draw continue drawing an arc continue drawing an arc from the north via zenith and you just keep on moving keep on moving to the opposite point exactly as opposite to the north that is the south the line that we get that is or the arc that we get from north via zenith to the south that is known as meridian or madhyamandal so the madhyamandal ya meridian ka concept hai now what you do is from the north if you move 90 degrees towards your right hand what you tend to observe is your east if you move 90 degrees towards your left hand while facing north the direction is your west so these are the four cardinal points and mind you aap niche dekhe bilkul niche kyunki ye to complete sphere hai to jab yahan pe zenith sabse uncha point hai to there should be something that is that must be the lowest most point which we are uh, not able to observe that lower most point is known as nadir or khas vastik to वहाँ पे आपको अगर आप जेनित और नादिर अपने से होते हुए यू ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग जेनित एंड नादिर दैट लाइन टेक्निकली विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जेनित हॉराइजन एंड मेरेडिन इज क्लियर टू यू नाउ देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट और इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं घटनाएँ जो हैं वो घटती हैं कि वाट एपेंस इज अर्थ अगेन द टिल्ट जिसकी वजह से सीजन हमको नजर आते हैं सो वाट एपेंस इज If you uh, actually the Earth is revolving around the Sun, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर तो काट रही है लेकिन this is tilted. If you see the figure, ये हरी लाइन एक मैंने निकाली है this is tilted. And this tilt, this is the celestial sphere. This is our Sun. Earth is revolving around the Sun. And what we see is we see as if the Sun is revolving around the Earth. हमको Sun का सूर्य का चक्कर कटता हुआ दिखता है तो this is the tilted axis over which the Earth actually is. और अगर आप देखें तो सूर्य अगर यहाँ पर है पृथ्वी इस डायरेक्शन में चक्कर काट रही है तो दिस इज द इक्वेटर नाउ व्हाट वी डू इज वी एक्सटेंड वी प्रोजेक्ट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ आप पृथ्वी का जो हमारा व्रत है जो इक्वेटर है आप उसको जो है सेलिस्टियल स्फीयर तक एक्सटेंड कर दीजिए देन वी गेट द इक्वेटर फॉर द सेलिस्टियल स्फीयर दैट इज नोन सेलिस्टियल इक्वेटर अच्छा पृथ्वी जो कि सूर्य का जो चक्कर काट रही है या जिस रास्ते पे ऑपोजिट हमको दिखता है वी टेंड टू ऑब्जर्व इट ऑपोजिट दैट इज द वे इन विच द सन टेंड्स टू सीम टू अस मूविंग दैट इज नोन एज एक्लिप्टिक देर आर टू पॉइंट्स ओवर विच द सन 
shall uh, that is the ecliptic it shall cut the celestial equator that is these are known as points of vernal equinox and the autumnal equinox which are highlighted in the red color now again how much is the angle between the celestial equator and the ecliptic it is the same ki how much is the tilt of the earth with reference to the sun so earth is tilted somewhere around 23 and a half degree so the same is the angle between the celestial equator and the ecliptic or mind you jitna bhi khel tamasha abhi hota hai whatever astronomical phenomena that we observe like zero shadow day and all those things they are courtesy to this concept of ecliptic dekhiye kuch is tarike se पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काट रही लेकिन यू जस्ट इमेजिन योर सेल्फ टू बी सिटिंग ऑन दी अर्थ सो वाट यू टेंड टू ऑब्जर्व इज यू टेंड टू ऑब्जर्व एज इफ द सन इज मूविंग सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज ए बेटर इलांगेशन यू प्रोजेक्ट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ टू इन्फिनिटी यू गेट द सेलेस्टियल इक्वेटर ये टेढ़ा वाला ये हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर है और ये हम जो है सूरज को चलते हुए देख रहे हैं तो आपको क्या देखेंगे आप इसको ऑब्जर्व करेंगे कि सूर्य जो है एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है और फिर उसके बाद जो है एक्लिप्टिक से ऊंचा जाता है और फिर उसके बाद एक निश्चित दिन जो है वो एक्लिप्टिक से नीचे की तरफ आता है और दो दिन जो है वो एक्लिप्टिक एक्लिप्टिक जो है वो सेलेस्टियल इक्वेटर को काट रहा है तो द हाईएस्ट एंगल व्हेन सन इज एट दिस पॉइंट एट द राइट मोस्ट पोर्शन हियर इट विल मेक एन एंगल ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री विद द एक्लिप्टिक एंड दैट इज द डे ऑफ समर सोलस्टाइस एंड वेन इट इज एट द लोअर मोस्ट पॉइंट दैट इज द डे ऑफ विंटर सोलस्टाइस and this summer solstice and winter solstice happen respectively on 21st of june and 21st and 22nd of uh, december depending upon the different local factors so when yahi se jo hamara uttrayan gati aur dakshinayan gati uske bare mein hum log fir kabhi charcha kar lenge to in the indian concept origin mein uttrayan aur dakshinayan gati ka concept aata hai to this is how that we tend to observe the stars moving and now there is another concept which is the diurnal motion of basically the stars and this is uh, diurnal motion actually uh, is the uh, motion of the stars as we tend to observe from the different portions of the earth ki hum prithvi pe khade ho kar ke kis tarike se motion jo hai taron sitaron ka jo hai wo observe karte hain so that is the diurnal motion apparent motion or uh, apparent daily motion of the stars so this basically i just wanted to bring to you now here coming quickly to the different point of references now the stage is basically set for us to discuss the astronomical coordinate systems in brief so the first coordinate system that we are going to discuss is the altitude and the azimuth coordinate system we already know about the zenith straight overhead the meridian north to south via zenith and the north direction so the first point is the altitude now how we tend to see the altitude now you see this is the zero degree that is when we are at how do we tend to measure the angle now we tend to measure from the horizon till the zenith your horizon is at zero degree the zenith is at 90 degree and if we are considering any object say somewhere here or here then what we tend to do is we tend to measure the angle straight head from the horizon between the zenith now there is one more concept which is known as the zenith distance now the zenith distance is basically the angular distance of an object from the zenith to the point where it's being located so it's 90 degree minus the altitude it's the complementary angle of the altitude so if anybody gives you something in terms of the zenith distance you must be uh, 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 careful of the fact that it basically is the altitude now same uh, problem comes uh, how uh, are we going to define any object in terms of simple altitude because on an altitude the entire circle is 360 degree so we require another Uh, measure and that is known as azimuth so this is our north direction what we tend to do is say this is the object that we have to consider so we start moving from the north via east to south to west to north to complete one circle of 360 degrees and what we do is we project the position of that particular object onto the horizon and we find out how much angle we have moved from north while tracing the position of that object so this is that altitude and azimuth so if certainly if this is the object this is our meridian so say this is this much is the altitude that we have traversed we have made 60 degrees and how much is the azimuth from north we have come to east to this point so roughly this is in the direction of southeast for example here so this much is the direction so 90 degree plus 45 degree so it's we have traveled 135 degrees the azimuth so altitude and azimuth is a very good concept to specify the position of any object so this is a this is the same interpretation of the things 
and in terms what we tend to see is if you are an observer what we tend to observe is the stars they tend to rise and they tend to set here and these are the apparent sets of motion this is the zenith the meridian and the north celestial pole so this is a summary which i have just put up in one of the figures now there is one more interesting concept now the if you are at the pole if you are at the north pole what happens is now at the north pole you are looking directly straight forward at the north pole so what basically is the altitude of the pole star is equal to the latitude of that place so at the north pole you may have seen how much angle you have to make with reference to the earth's equator with reference to the equator of the earth you are making an angle of 90 degree and how much is the uh, when if you are straight forward sitting at the north pole where will you find out the object the zenith will be straight and the uh, the pole star will also be above your head so you are making an angle of 90 degree so basically this is a, an example which i just wanted to tell you if you know the latitude of your place you can easily find out the altitude of the pole star because latitude is equal to the altitude then secondly how are we able to find out the celestial equator what is actually technically celestial equator it is the projection of the earth's equator onto the celestial sphere and how much is the angle of the earth's equator with the earth's north pole 90 degree now you extend the earth's north pole to the celestial sphere it becomes celestial north pole now so you extend the earth's equator to the celestial sphere it becomes celestial equator so how much is the angle between the celestial north pole and celestial equator it's 90 degree so what you do is to find out the point where your celestial equator it cuts your meridian you have to go all along your meridian from your north via zenith and you trace an angle of 90 degree from your pole star over your meridian you will find out the position of the celestial equator on your observer's meridian so this is how you tend to perceive the movement of the stars when you are at the north pole so these are the ways in which you tend to see but basically what we observe is we observe a only a hemispherical motion or hemispherically we tend to see the stars moving then if you are at the equator at the equator what happens is this is your zenith you are looking at then the pole star because you are at again 90 degree you have moved so pole star is at the horizon so what you tend to see is it will be all the stars they will be circling somewhere like this and you tend to see the stars moving vertically all up and down up to down up to down like that so this is how that you tend to perceive the motion when you are sitting at the equator now what about if you are at an intermediate latitude an intermediate latitude you are like this this is your zenith you this is your horizon your zenith is like this and accordingly you shall see a tilted motion aapko tilted motion dikhega a few stars they will be visible for more than 12 hours and a few stars less than 12 hours in comparison to equator where all the stars were visible for 12 hours to be exact now this is how this is uh, an animation which i have got for the oxford so this basically is uh, the tilt that we tend to observe it and this is the alt azimuth coordinate system and so this is an animation of the horizon system of the coordinates and i just wanted to show you that basically this is how that we tend to observe in terms of the horizon that is the all the you first find out the zenith from zenith what we tend to do is we tend to see the see cover horizon from our horizon what we tend to get is we tend to get all these sort of things uh, we tend to find out the north first now what we are going is we are going towards our north so locate the pole star in the sky here we have located the pole star then from the pole star what we tend to do is you drop a perpendicular line to your uh, horizon now you see this is the zenith and from zenith via pole star this is your meridian line and this is our horizon now from this we have how much we have traveled to go to a particular star that is the azimuth from north via east and this much above or below the horizon that is this much above the horizon or altitude or object is so i hope that this concept of uh, horizon system becomes clear to you now quickly winding up before winding up the session now let me introduce to you in brief a little bit about the equatorial coordinate system also because ek iski problem hai horizon system ki ki abhi maine aapko dikhaya ki your horizon keeps on changing when zenith keeps on changing the horizon keeps on changing the relative position of the stars also they keep on changing so what happens is we tend to derive something universal kuch aisa measure humko chahiye कि जहां पर जो है हम बिल्कुल क्लियर कट जो है प्रेजेंटेशन दे सकें 
तो क्लियर कट तौर पे देने के लिए एक हमने अपना जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाया है दैट इज द इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम लोग भूमध्य निर्देशांक प्रणाली भी कहते हैं नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दैट इट इज अ यूनिवर्सल इन नेचर नाउ हियर व्हाट वी टेंड टू ऑब्जर्व इज दिस इज द सेलेस्टियल इक्वेटर दैट इज द इक्वेटर ऑफ द अर्थ प्रोजेक्टेड टू द सेलेस्टियल स्फीयर नाउ दिस इज what we tend to see is for example if there is some sort of a star that we are considering here up in the sky now what we tend to do is we find out the projection of that star all along the celestial equator then what we have chosen is these are the two points arbitrarily this point is arbitrarily chosen the point of the vernal equinox from the first point of aries which actually is and now it, this vernal equinox lies in the pisces so we tend to Uh, move from east west so what the analogous of longitude so we can call this as a celestial longitude on the celestial sphere how much we have to move along the celestial equator to come to that particular projection of that particular star along the celestial equator so that is known as the right ascension and now if this is the star so how much above or below that particular star is above or below the celestial equator that is known as the declination so that declination is the north south measurement and celestial equator is the east west measurement so a uh, very simple terms the declination it can be termed basically as the celestial latitude and right ascension can be termed as the celestial longitude now the celestial latitude is or this declination is measured how north or how south we are to from the celestial equator and this the right ascension or the celestial longitude is measured how much we have traveled in terms of the angular measurements while moving from the vernal equinox along the celestial equator to reach the projection of that particular star when we have traversed the distance from vernal equinox now there is one more concept of hour angle and with this i shall wind up the presentation for the day and uh, so the hour angle basically is how far your object basically is from your meridian so for example if this is your meridian this is the uh, you are an observer and this is your observer's meridian so this is the star so this the declination this is your celestial equator so the declination basically is how up or how down you are from the celestial equator so this is your star so this much is your declination now this is the meridian now how much the star because what happens is star it rises in the east and it goes to the meridian upper culminates and then it comes down after reaching the higher most point may not be the zenith, it may not be the zenith always but it cuts the meridian the point where it cuts the meridian so from the first point of aries till the position of the star projection it's the right ascension and it's complementary that is how much you are away from the meridian up till now that is the hour angle so whether you specify the measure in terms of the right ascension or whether you specify the measure in terms of hour angle that it doesn't matter that's irrelevant so meridian basically uh, sorry this hour angle is how uh, far you are away from the meridian so one hour means 15 degrees so from 0 to 6 is from 1 and then again from 6 to 12 that is from again to minus 6 or those things so once you are before the meridian if your star has not transited the meridian it's anti meridian so you are still in the morning period at the meridian it's the noon time lo lo local noon and once the transit has happened it goes down then it becomes the post meridian or pm so this is the declination measure this is right ascension from the vernal equinox and this is the declination the same interpretation and Uh, i shall just this is the different uh, right ascensions and the declinations for the uh, different uh, 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 equinoxes in the solstices which i have shown to you and this is the final slide where i just wanted to bring to you before the animation that this is how do you this is a vega star for example this is your vega this is the celestial equator so how much your vega is above the celestial equator that is the declination and how much from the vernal equinox or the spring equinox this much we have traveled in terms of the right ascension it, it can be done in terms of angles also but traditionally it has been calculated in terms of hours and minutes so this much is the right ascension for vega 18 hours and 35.2 minutes and this much is the declination so this is the how the equatorial system of coordinates is and what happens is you basically find out first of all your celestial equator and the ecliptic and the point where the vernal equinox it happens so this is your celestial north pole and from your celestial north pole what is happening is 
you have drawn this 90 degree angle then this is the celestial equator that we basically have talked about and here this is the motion of this mo path of the motion of the sun that is the ecliptic it will cut at two points first one is the autumnal equinox and second one is the vernal equinox that is the first point of Aries and from this vernal equinox we shall basically be taking up the right ascension uh, the projection along the celestial equator now here it comes if you see right ascension this much we have moved to go to that particular sky star and then how much this this declination this star is below the celestial equator so here it comes in terms of declination so there is a relation that exists between the hour angle and the right ascension hour angle plus right ascension it will give you the local sidereal time and we can discuss about the mathematics someday later on these are the same slides same for the same thing and all these things that we have discussed they present to you these sort of beautiful beautiful figures late into the night and this is the animation that we basically should all look at i have taken it from jantarmantra.org giving full credits and this is how the light shadow and time measurement have been taken by the people ever since the antiquity and you should move out you should enjoy the celestial phenomena and enjoy the sky